cifras que son José Ricardo Mateo, el verano socio de AEMS y eh, digamos el coordinador nacional y nuestro socio de honor, Mel Pieger, eh, famosísimo pescador y conservacionista internacional, eh, digamos uno de los, de los eh, creadores del movimiento conservacionista en la pesca en Estados Unidos y que bueno, pues ha tenido la gentileza y, y, y realmente ha demostrado el compromiso de estar aquí con nosotros, por lo que decíamos antes, a pesar de todas las vicisitudes que se han producido por los atentados terroristas y las dificultades en los vuelos, pues está aquí con nosotros y de verdad que es un honor y un orgullo que eh, me pueda participar en el lanzamiento de este programa. Eh, el, las expectativas de todos nosotros son, son altísimas, lástima que el tipo no nos acompañe, pero aquí hacemos un llamamiento a nuestros como pescadores. No vamos a aguantar nosotros un chaparroncito de nada, aunque se nos calamos. ¿no? Que haga, ¿no? Bueno, pues entonces, eh, sin más eh, problemas, vamos a ceder la palabra a, a José Ricardo y a Mel para que se produzcan esta sesión. Y después de esta sesión, ya os doy a la agenda, que son las doce y media, aproximadamente a la una y cuarto, saldremos para el sitio donde vamos a hacer eh, el escenario de exhibición y cursillo. Y esta tarde, ya finalmente, pues los primeros, eh, las primeras certificaciones para los primeros instructores de este programa de lanzado que durará aproximadamente hasta las 8 de la tarde, hasta que prácticamente el alumno lo va a ¿eh? Entonces, estaremos de 1 y media a 2 y media aproximadamente en el sitio donde vamos a hacerlo, que son las presillas. Iremos en, en coches, o repartiremos en coches para ir hasta allí. Para que os hagáis una idea, está a unos eh, 4 o 5 kilómetros de aquí, yendo hacia las carreteras. Se pasa la escarcía, sigue toda la carretera, se llega al paular y un kilómetro después del paular hay un desvío a la izquierda que pone las presillas. Las presillas. Por ahí está, eso está montado. ¿eh? Con estas identificaciones, nuestro amigo Juan ha, ha, ha previsto que podamos pasar eh, la valla sin problema, porque hay un guarda para que nos deje pasar, y eh, para poder desarrollar eh, la actividad. ¿eh? Luego a las dos y media recogemos y nos venimos al hotel donde realizaremos la comida. ¿eh? Y después de comer, volvemos otra vez a la presa. ¿no? no obstante, iremos eh, en grupos, nos repartiremos eh, en los coches y iremos todos en caravanita para llegar allí sin que, sin que la gente se pueda. Estamos preguntando por las presillas, todo el mundo aquí en el valle lo conoce y no hay ningún tipo de dificultad de verdad. ¿De acuerdo? Bueno, buenos días a todos. Eh, Mel va a, un poco a, ya que ha venido desde tan tan lejos para estar con nosotros en la presentación y desde este programa, que vamos a llamar el programa AEMS para instructores de avanzado a nivel nacional. Es un programa que ya está introducido en otros países, entonces él nos va a dar el honor de eh, un poco dar la introducción al programa. Carlos, nuestro compañero, va a intentar eh, traduciros eh, sus palabras. Sin más problema o menos, adelante. I assume with all of this that my function is to explain a little bit about the program. Oh, que mi función aquí es explicar un poco en qué va a consistir el programa. And my friend Jose Ricardo is going to give you the details of the program. José Ricardo nos da los detalles del programa. First, let me explain that 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 almost by definition, fly fishing is conservation. Casi por definición, la pesca mosca significa conservación. Because without clean water and good fishing situation, fly fishing has no meaning. Porque si no va limpia y sin buenas condiciones para pescar, no tiene ningún significado la pesca mosca. And the more people that we could possibly get into fly fishing and get involved in conservation, the stronger voice we will have throughout the world. Cuanto más gente podamos involucrar en lo que es la pesca mosca, más fuerte y más alta va a ser la voz que se oiga en conservación en el mundo. The terrible difficulty about fly fishing is that fly casting is a little bit of a discipline that's hard to learn. Lo difícil de la pesca mosca es que el arte de pesca mosca es una disciplina que requiere esfuerzo y difícil de aprender. Cuesta aprender. And the function of this certification program is to enhance the sport and the growth of fishing. El significado del PAI es promover y ensaltar la pesca mosca y el lanzado de mosca. 
And the way that we can do that is by qualifying instructors so that people will have confidence that they know what they're doing. La manera de hacer eso es dar cualificaciones, calificaciones, diplomas a ciertos instructores que puedan dar confianza a la enseñanza de la enseñanza. And more importantly, to really educate instructors to be better communicators and instructors. Más importante todavía es eh, eh, instruir a los instructores para que sean buenos comunicadores y pedagogos en la enseñanza. The problem with most instruction in fly fishing or golf or any of the physical activities is that somebody learns how to be pretty good at a fly casting. And then they try to define it and, and communicate it with, with no formal knowledge. Romero la enseñanza en general de cualquier cosa, golf, y, y desde luego la pesca mosca, es que uno aprende a hacerlo muy bien el mismo, y después intenta comunicar eh, a, a los demás, enseñarles a los demás, mm, de la manera que él lo ha aprendido, sin, sin, sin un procedimiento claro. So the function of the program is not only to qualify good instructors, but to make all instructors a little bit better. Así que el programa no es solo darles una certificado a los instructores, sino hacer a los instructores eh, un poco mejor. It is also a methodology. Es un método, yes, for instructors to communicate with one another, to help one another. Un método también para que los instructores sepan comunicarse los unos con los otros. In the United States, <coughs> the program has become so successful that almost 7% of the Federation of Fly Fishing membership are now certified fly casting instructors. <laughs> el programa de los Estados Unidos ha sido tan, tan famoso y tan popular. 7% of all the Federation of Fly Fishing in that club, that very large club, are now certified. El 7% de la Asociación más grande de Pescadores, que es la Federation of Fly uh, Fishers, eh, 7% son ahora instructores, lo cual es mucho. And the study of fly casting has now jumped by, by hundreds of percent. A partir de ahí, el estudio de la pesca mosca y el lanzado se ha visto incrementado 100%. It's been adopted so that there is a European Fly Fishing Federation that has their own certification program. Argentina has developed a certification program. A partir de ahí, Europa tiene un programa de certificaciones, Argentina tiene un programa de certificaciones. Y creen que está sucediendo en todo el mundo. Y ahora, por está sucediendo en España. Está ocurriendo en muchos países del mundo y ahora va a ocurrir en España. Y creo que ahora José Ricardo puede decirles cómo vamos a ir con este programa por años. José Ricardo nos va a explicar cómo vamos a llevar a cabo este programa. Secreto de ser un buen lanzador. 
We short people like to do this because it really makes us feel tall. Los bajitos nos encanta hacer esto porque nos hace sentirnos altos. But you can see that this is very, very bad hand position. Pero esto es una posición de la mano horrible. This would hurt if you held your hand up like that. Esto te acabaría haciendo daño. The crazy thing is that many people become very good casting in these crazy things. You see many people casting way to the side like this. Muchos lanzan lateralmente hacia un lado así. What happened is when they first started casting, they were afraid of getting hit with the fly. So they moved their hand away from themselves. Lo que ocurre con estas personas que lanzan con el brazo abierto es que cuando empezaron a lanzar tenían miedo que les pegara la mosca y por eso desarrollaron este hábito. Not great hand position. No es una buena posición de mano. They would have been much wiser instead of doing this. They would have been much wiser instead of doing this. Habrían sido mucho más listos en vez de abrir los brazos, inclinar el brazo y mantener el brazo cerrado al cuerpo. En England, en Great Britain, where fly casting really had much of its start. En Reino Unido, donde empezó una parte importante de lo que es el lanzado a mosca, they used to teach fly casting. In a very formal way, but the English are very formal. Enseñaban el lanzado de una manera muy formal, pero claro, los ingleses son muy formales ellos. Men are obligated to wear a sport jacket and a shirt and a tie. Claro, con dignity to our people. Estaban obligados hasta llevar chaqueta, corbata y para dar una idea de dignidad a su estilo. They taught themselves to lock their elbow at their side, a nice dignified position in cats like this. Y aprendían a clavar el codo contra el cuerpo. And you know what they do? My friend Duncan understands very well. Duncan knows it very well. What they would do in England is you put a five-pound note between your elbow and your body, stand in the middle of the river, and if you lifted your elbow, it would cost you five. Les ponían para enseñarles en Inglaterra un billete de cinco libras, pegado entre el codo y el cuerpo, y si tú os en el medio del río, si se separaban el codo, perdían el dinero. But not altogether a terrible hand and arm position. 
Pero no es una posición del todo mala. I'm going to teach you people some good hand and arm positions. Os voy a enseñar unas posiciones buenas de mano. And the best way to learn hand and arm position. La mejor manera de aprender la posición de mano brazo is without a rod in your hand. Es sin caña en la mano. And look at all of you lucky people. Qué suerte tenéis vosotros ahora. Not a single one of you has a rod in your. Ni uno tiene una caña en la mano. Estupendo. Okay. I would like you to spread out a little bit right now. Extenderos un poco, abriros las piernas. With your feet about shoulder width apart. A la a la anchura de los hombros las piernas. And your hands hanging comfortably at your side. Que cuelgan las manos con comodidad. And God is smiling down upon us. Y Dios nos sonríe en este momento. No hace falta paraguas que te reyes. Okay. Raise your right hand or your casting hand about chin high. La mano con la que lanzáis. I want you to cast with me. Get your hand up. Up. Arriba las manos. I want you to cast. This is a comfortable, powerful, excellent hand position. Esta es una cómoda posición, potente posición. Fijaros en la mano. Cast with me. And watch my hand and arm, and notice how little movement there is of my shoulder. Fijaros en cómo lanza él, lanzar con él, y fijaros en el poco movimiento que realiza con el hombro. Compare that with the usual fly casting. He's casting like this. Comparar con el lanzador normal. See how simple this is? Fijaros qué simple es. One of the things that we don't explain is that in fly casting, it's an endurance game. Algo que no se puede explicar es que el lance a mosca es un lance de es una actividad de resistencia. En el curso de fishing, we make hundreds of casts. Se hacen cientos de lances en una jornada de pesca. What we want to do is we want to bring ourselves in. I want you to think of yourself as a prize fighter. Pensar como si fuerais unos boxeadores. We're strong here. En esta posición somos fuertes. Not out here like this. This is not where you want to be. No queremos eso. This hand and arm position, fairly close to your body. Engineers, listen carefully. Los ingenieros, escuchar esto con cuidado. I want your hand to be somewhat outside your elbow and shoulder, like this. Especially some of you men with heavy arms. Put your hand up. Not this. Levantar las manos. This. Un poquito la de a la derecha. That's a nice, comfortable hand in there. Now watch. Mira. At about this distance, about what is that? That's about ten meters. ¿Qué tal esta distancia? Diez metros. Los diez metros. Ten meters. This is a good hand in our position. Para los diez metros, esta es una buena posición del brazo y la mano. But now the wind comes up. Ahora empieza el viento. Or we need an extra three or four meters. O necesitamos tres o cuatro metros extra. When we get out there, this hand and arm position may be a little too limited. Demasiado limitada esta posición para entonces. Get your hand up again. Levantar las manos. I want you to move it out away from you. Separarla del cuerpo. And up about as high as your eye. Y levantarla hasta la altura de los ojos. Now you're in a position. Ahora estás en posición. To throw a long line. Para lanzar. Now you're in a position to throw all the line that you really need for this. Toda la línea que necesites lanzar. All the line that you need from this. Podemos lanzar de esta posición. Todo lo que necesitemos. Because this is a good, powerful throwing position. Porque es una posición poderosa. It's fairly close to your body. Those two hand and arm positions are really all that you need for almost all of your fishing needs. Es prácticamente todo lo que necesitamos para pescar todas las situaciones de pesca esas dos posiciones de brazo y mano. I'm going to show you one more. Os voy a enseñar una más. This is for the macho male. Para los ladies, don't pay any attention. Mujeres no prestéis atención. Esto es para los machos solo. We men. Want to wander out into the river, to 
within one inch of the top of our waders. Los machos queremos meternos hasta un centímetro por debajo del bateador de agua. And throw that sucker with every bit of strength we've got in our body. Y sacar toda la fuerza que tengamos para lanzar la línea. Because all of us know deep down in our hearts, the further we cast, the bigger the fish. Porque todos sabemos y sentimos en el corazón que cuanto más lejos lancemos, más grande va a ser el pez. I'm going to show you people the tournament casters. Hand and arm position. Os voy a enseñar una posición de los de los competidores de lance, una posición del brazo y la mano. The ultimate cast is equivalent to the ultimate throw. El máximo lance es equivalente al máximo eh, posición de disparo o de lanzamiento de algo. The biomechanical people are related to either a baseball throw or a javelin. Los ingenieros en biomecánica es, asemejan esta posición a la posición de lanzar una pelota de béisbol o una jabalina. The ideal position biomechanically for the ultimate throw is a 90-90 degree angle. La posición biomecánica exacta para este lanzamiento extremo es la posición de 90-90, 90 grados, 90 grados. 90 degrees from your body, 90 del cuerpo, to your upper arm, 90 del brazo, 90 degrees from your upper arm to your forearm. 90 entre el brazo y el antebrazo. Get your hands up. Arriba. I want to teach you the secret of throwing. El secreto de lanzar. The secret. It's not just little girls that haven't learned how to throw. Many men haven't learned how to throw. The secret of throwing is that you must, you must lead with your elbow. El secreto de lance es que This es is a throw. Codo el que tiene up. que guiar. This is a throw. Este. See that? This is not a throw. <laughs> esto no es un lanzamiento. See that? It's got to be this. Tiene que ser esto. A very critical and difficult thing for many people to learn. Algo muy difícil para importante para aprender. The reason I want you to understand that is because in a short cast, this, not this. La razón que yo quiero enseñar es que lances cortos es este el movimiento, no este. That's this. No, it's no, 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 Obviously, that's not the position that you really want to take for most of your fishing needs because this is fatiguing. Sin embargo, esa no es la posición que queremos para la mayor situación de pesca porque es, es agotadora. As much as possible, bring yourself in, not out. En la medida de posible, siempre cerraros la posición, <coughs> no abráis la posición. Okay. Number two. Dos. Number one, inspiration. Número uno, inspiración. Number two, good form. Number two, estilo, maneras. Number three, y tres, the secret of flight. El secreto de lanzado mosca. I'm going to tell you the secret. Of flight. Nos lo va a contar ahora. <laughs> the secret sounds very, very simple. Parece simple, sencillo. Unfortunately, we do not have any ten-year-old children here. Pero es una pena que no tengamos un niño de diez años que lo demuestre. Because a ten-year-old would learn this in thirty seconds. Un niño de diez años aprende lo aprendería en treinta segundos. You old people are going to be very hard to convince. Me va a costar mucho convenceros a vosotros viejetes. Open your head up. Apre abrir un poco la cabeza, la mente. Because fly casting is a little different than you think it is. Porque el lance a lanzar a mosca es un pelín diferente a lo que pensáis que es. What we do in fly casting, listen carefully. Escuchar atento, lo que hacemos en el lanzar a la mosca. Something called loading the rod. 
algo que se llama cargar la caña. This rod is really a terrible lever. Esta una caña es una palanca muy mala. It's wimpy. It's not very strong. No, uh, it's no not es like a fuerte, bow and arrow. Nada. It has nothing. It, mm -hmm. If you wanted to move a stone with it or something, the rod would break. Si mo intentara mover una piedra, la rompería. We do something really crazy with this rod. What we do is force it into a bend, force it to bend, and by abruptly stopping, we force the bent rod out of the bend like a bow and arrow. Lo que hacemos es cargar la caña consiguiendo que se doble y pararla enérgicamente para que esa, eh, esa, carga, esa carga se descargue. Play casting is not this. No es lanzada así, esto no es la lanzada mosca. It's this. They understood that. Se enteraron. Watch. Mirad. Play casting is not this. No es esto lanzada mosca. It's this. Es Watch my hand. Esto, Don't fijaros en mi mano. Stop. Parar, stop. parar. And the line goes up. Y sale la línea. Stop. Parar, stop. parar. And the line goes up. Y ahí se va la línea. I want to show you something. Os voy a enseñar algo. I'm going to throw this sucker with every bit of strength I got in my body. Voy a lanzar esto con toda la fuerza que tenga en mi cuerpo. I'm going to wind up. <laughs> Now I'm going to stop the rod. Ahora voy a parar stop. la caña. Stop. And if you're not standing on the line, the line goes up. Si no pisas la línea, verás cómo sale. Stop. Stop. And the line goes up. <laughs> Honest, the secret of making the line go out Creerme. is to stop the rod. El secreto de que hacer que salga la línea es parar la caña. When I want to throw further, Cuando I don't quiero hacer más lejos, throwing harder, stopping harder. Cuando quiero lanzar más lejos, lo que tengo que hacer es parar más violentamente. Fijaros. Stop. Paro. Stop. Paro. Bang! Out she goes! Opa! Creerme que es que esto no hay más que eso. Stop! Stop! The way to learn that. Vale, aprender esto. For some of you people that really want to learn that. Para a los que queréis realmente aprenderlo. I'm going to break somebody's rod. Voy a romper la caña de alguien. <laughs> Alguien grita. ¿De quién está caña? Bueno, vale. Queremos hacer una línea sin línea. La queremos coger. Y enseñarnos a practicamos y pararla. Fijaros el pain. El pain. Nada. Fijaros ahora. Nada. Nada. Bang! Vibrate like that? That's all vibra. Somebody once said of Jim Green, a world champion flycaster. Alguien dijo de Jim Green, un campeón de lance. He stops the rod so hard. La para la caña tan fuerte. That his eyeballs go around like a slot machine. Que sus ojos ruedan como una máquina de traga perras. Bang! Bang! That's what flycasting is. Eso es lo que es lanzado mosca. And when you take a rod without a line, quiero que cojáis una caña sin línea. You can really feel it. Que la sintáis. I want you to watch my hand and arm. Fijaros la mi mano y mi brazo. In order to load or bend this rod, para cargar o doblar la esta caña, hacer que se doble. It's easier with kind of a firm wrist. Es más fácil con una muñeca firme, rígida. Like de hacerla doblarse de un lado para otro. You know ¿Sabéis lo que les digo a los niños? I say you must go stop, Te tienes stop. que parar, parar. Not flop, flop. No doblar, doblar. <risa>
the whole secret of flight. Es todo secreto de la Stop. 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 Somebody here has a fly shop. Who has a fly ¿Quién shop? ¿Quién tiene una tienda de pesca aquí? Who has a fly shop? ¿Quién tiene una tienda? A ver. Amor. This man has a fly shop. Ese hombre tiene. Somebody walks into the fly shop and Al... they pick up a fly rod like this. Alguien entra en su tienda y coge una caña como esta. And they go like this. Y empiezan a hacer. <laughs> the man in the fly shop sees that happening. He knows he's in very good position. He goes into the back room and gets a rod that he has not been able to sell for 15 years. Yes, I have a rod uh, here. This is my rod. I have you. Ah, lo último. Ok, so this man pulls out this rod that he hasn't been able to sell anybody Saca esta caña de su tienda que no ha podido vender en mucho tiempo. Y cuando hace esto, sabe que no sabe lo que está haciendo. Porque el lanzado no es esto. Pero no sabe lo que está haciendo. Porque el lanzado no es esto. Porque el lanzado no es esto. ¿Ves la diferencia? This is good casting. Esto es buen lanzado. This is playing with yourself. Esto es jugar a lo tonto. <laughs> This is good cast. Esto es buena See how I'm loading? ¿Veis cómo And la it's caña? easier to do that with kind of a firm wrist. Y si más fácil con una muñeca firme. And it is with a fluffy. Y con una muñeca que se dobla. So that's a good, a good thing for you people to practice. Eso es muy bueno para que practiquen. Now, this man has a whole bunch of play rods out here. We finished this little presentation. I'd like everybody here to cement this in their head by taking a fly rod without a line. Quiero que cuando termine esto vayáis a las montones de cañas que tiene este hombre y la cojáis y recordéis esto y probéis lo que está haciendo ahora. This, yes. Important thing. Inspiración número uno. Number two. Maneras. Number three. Tres. Loading that frigging rod. Por cargar la maldita caña. Right. <laughs> Questions? Preguntas? No questions. <laughs> uh, let me take this rod. What do you have here? Vamos a ver qué tienes aquí. Ah, bueno. Una lista con una lista. Una lista con una lista. Una lista con una lista. ¿Qué caña es? Let me give you a little bit more. This is for the more advanced people. Esto es para los más avanzados. Ah, uh, a little bit. Más o menos. <laughs> What we do is cast this long weighted line. And the way that we're able to throw that line out is by preparing the line in something we call a back cast. Lo que hacemos para lanzar esta línea es preparar en lo que llamamos el lance trasero, el lance posterior. The most efficient back cast that we have is a straight line. El más efectivo lance posterior que tenemos es we en línea recta. El que va recto detrás nuestra. This position with a line fairly straight behind us like this is probably the most efficient position for distance and accuracy. Esta es la posición probablemente la más efectiva para distancia y precisión. Sometimes when we fish, Pero algunas veces, we don't have enough space behind cuando pescamos, que no tenemos espacio detrás. So there are different ways of throwing the line behind. Así que tenemos diferentes maneras de lanzar la línea hacia atrás. The disadvantage of this straight line back cast, la desventaja like this, like this, de lanzar en línea recta hacia atrás y hacia adelante, is it takes very fine timing. es que hay que tener un timing, un tempo muy preciso. For a moment, the greatest fly caster in the world, while the line is changing direction, is out of control. Incluso para el, el mejor lanzador del mundo, durante un momento en ese proceso de lance, su línea está fuera de control. It is also a poor position for changing direction. Es una posición muy mala también para cambiar de dirección. Si quiero can lanzar, cambiar la dirección, no puedo 
tengo que hacer todo, tengo que hacer todo el círculo y volverme hacia esa posición. Let's look at another kind of a backward cast. What we can do instead of a straight line Otro lance hacia atrás, en vez de línea recta, is a curved line back cast. Es curvar la línea hacia atrás. So that we throw this line around in a circle like that. La lanzamos en un círculo hacia atrás. Uh, the curved line back cast probably is only about half the amount of space that's required. Nos ahorramos la mitad de espacio atrás. En comparación con el lance atrás de línea recta. This cast is made by making a sidearm back cast. Se consigue haciendo un lance lateral hacia atrás. And an overhead forward. Y uno vertical hacia adelante. And it's swinging around in a circle. Y haciendo un círculo. The Austrians claim to have invented this cast, and the Belgians claim to have invented this cast. Los austriacos dicen y se atribuyen la invención y los belgas también. Y estoy seguro que hasta unos españoles atribuyen la invención de este lanzai. No estoy seguro que lo inventó. Pero es un lance extraordinario. En vez de línea recta, lo que hacemos es un balanceo de la línea hacia atrás. Y al hacerlo, nunca perdemos control de la línea. I like to call this the helicopter cast. Me gusta llamarla este lance de helicóptero. Because I never, no matter how hard the wind is blowing, I can swing this thing around. Porque aunque el viento sea muy fuerte, lo puedo seguir haciendo sin problemas. And unload there. Y descargar la caña ahí. Swing this thing around in a circle. Dar de vueltas y pombas a cambio de dirección. Excellent change of direction cast. Genial para cambiar de dirección. The limitation this cast has. The problem. Es que no es muy bueno para distancia. Pero se puede hacer con bastante línea afuera. Os voy a enseñar una utilidad de este lanzo. Hay un río entre vosotros y yo. He pescado otra vez. Se lleva la corriente en mi línea hacia mi izquierda. I want to cast back over there. Pero quiero volver a lanzar justo donde estáis vosotros. What I can do is swing this thing around. Lo que hago es tirar la línea alrededor mía. One move and cast straight out there. En un solo movimiento. Swing this thing all the way around. Y cambiar la dirección. And I'm back fishing. Y ya estoy pescando otra vez. Perfecto. Okay. The curved line back cast. El lance atrás curvado. A very, very good fishing cast. Muy bueno. Sometimes we have almost no space behind. A veces es que no tenemos nada de espacio atrás. We use a cast called the roll cast. Utilizamos un roll. And the roll cast is made by simply rolling the line forward like this. Lo conseguimos haciendo rodar la línea hacia adelante. Roll cast requires almost no back cast space. No necesita nada de espacio atrás. The limitation of this cast. El límite. Distance. You can't get very good distance. No se consigue grandes distancias. So, those are the basic line positions to throw the line forward. Estas son las posiciones básicas para lanzar la línea hacia adelante. There's one more. Hay una más. There's one more. This is very sophisticated. Pero es muy sofisticada. It's something called spay casting. Es el spay casting. I'll show you another one. This roll cast. If I could get more line behind me, if I could get more line in the water, more line in the water, more line in the water, I could cast further. Menos line in the water, I could cast further. Menos line in the water, I could cast further. Menos line in the water, I could cast further. Menos line in the water, I could cast further. Menos line in the water, I could cast further. Menos line in the water, I could cast further. Menos line in the water, I could cast further. Menos line in the water, I could cast further. Menos line in the water, I could cast further. Menos line in the water, I could cast further. Menos line in the water, I could cast further. Menos line in the water, I could cast further. Menos line in the water, I could cast further. Menos line in the water, I could There's written directions in Spanish and English saying that you almost always must park the car facing into the wind. Fijaros hasta qué punto que si alquilas un coche hay instrucciones escritas en inglés y en español que dicen aparcar el coche siempre dando la cara al viento. Because if you don't, it blows the doors off. Porque si no lo haces te tira las puertas, te rompe las puertas, te las arranca. 
So the first thing we must do in Tierra del Fuego is use our intelligence. Primero, en Tierra del Fuego lo que hay que utilizar es la inteligencia. We get on the correct side of the river Ponernos so the wind lado. is at our back and not at our face. Ponernos en el lado correcto del río para que el viento venga de atrás y no de adelante. Now the wind is blowing from behind so strong that you have to brace yourself tenemos, not to be blown into the water. Tenemos un vendaval que casi hay que agarrarse para agarrarnos no sopla de atrás. Making a backward cast is impossible. Un lance posterior es imposible. If you want to make a roll cast, un rodado, the wind is so strong that it blows this line la, forward. Es que el viento es tan fuerte que no podríamos hacerlo, nos tiraría la línea hacia adelante. You know what we do? Ahí lo que hacemos. Cogemos la caña, tiramos metida en el viento hacia atrás, tiramos el cuerpo, 25 metros de línea vuelan por el aire, en el agua. Ok. So if we can get a little more mass, si pudiéramos conseguir más peso detrás nuestra, y menos línea en la superficie del agua, rodaría muchísimo más. Puedo hacer más. Si pudiera imprimir... Si pudiera hacer eso, que acabo de hacer, lanzaría muchísimo más lejos. Pero el problema es que en el agua y la propulsa hacia atrás, esto, todo esto está en el agua. No funcionará. Pero si pudiera hacer eso, pero con la línea en el aire atrás, lo que puedo hacer es lanzar un buque hacia atrás y eso es Spacecast. Un lance muy bueno para la distancia, para muy bueno para cambiar la dirección. Es un lance extraordinario. Se me ha rodado. Idea. What we can do with that that cast is I can do more. I can kind of kick the line over here like this. Podría hacer que vuelva a venir atrás. Throw it up into a loop. Hacer un bucle hacia atrás. And cast right out over there. Y cambiar de dirección. I can kind of kick this line over here. Puedo hacerla otra vez hacia atrás. Y cambiar de dirección. See that? See that? El secreto es lanzar el bucle en el aire. Y esa es la esencia y la base del lance Space. El secreto de Space es lo que se llama el bucle en forma de, con forma de D. Es el palo recto de la D y la línea forma la curva de la D. Formamos una B. Llevo la caña atrás y hacia arriba. Atrás, arriba, formo una bucle en forma de D y lanzo hacia adelante. Si quiero volver, saco la línea. Otra vez atrás arriba, forma de D hacia adelante. Eso es para los avanzados. Pero aquí no quiero que los no quiero que podáis los privilegios. Pero quería darles a ustedes que tienen alguna experiencia. Esto es maravilloso. ¿Puedes imaginar lo que pueden hacer con un two-handed five meter fly rod? ¿Se imaginan lo que se puede hacer con este lance de los avanzados? Una caña de 5 metros de dos manos. Incredibly efficient. Super efectivo. And in the north of Spain, where you have the, some of your bigger salmon rivers, in north of Spain, the salmon rivers, the salmon, sería muy bueno. Do you carry any two-handed rods? Yes. Caña de dos manos tienes? Sí. No, but not here. 
really big big river. Para grandes ríos anchos es extraordinario. Una cosa más y ahí terminamos. Para los avanzados. I'm going to show you one of the biggest faults in flycast. One of the grandest errors in the alzado. When we make the backward cast, cuando hacemos el alce posterior, we must hold the rod in this position. Debemos sujetar la caña en esta posición. In other words, we must go stop, wait, parar, and then make the forward cast. Esperar y entonces hacer el alce hacia adelante. In Spain, do you have? Something called Type A personality. Type A. Type A. Si a veces tenemos en España lo que nosotros llamamos personalidades del tipo A, caracteres del tipo A. Yeah. Yeah, it is. Bait fishermen, people that fish with grubs and worms and bait, are Type B personalities. Los pescadores hacemos son personalidades de tipo B. Los de hacemos son tipo B. They throw the worm out into the water. Lanzan su cebo al agua. Take a fork stick and put it up like this. Pon la mano así. Sip a little brandy and wait for the fish to bite. Toman una copita de coñac y esperan a que pica el pez. Fly fishermen are too nervous for that. Los pescadores somos que somos demasiado nerviosos para eso. Fly fishermen run around. Queremos pescar rápido por todos sitios. The problem fly fishermen have. El problema que tienen los pescadores, los lanzadores a mosca. Is that it's a very long time to wait between the backward and forward cast. Es que hay que esperar mucho tiempo entre el lance posterior y el lance frontal. So they do very strange things between back and forward. Así que se consiguen cosas muy extrañas entre el posterior y el frontal. Typical type A goes like this. El personal de tipo A hace cosas así. <risa> and doesn't do very well. Y la verdad que lo queda muy bien. The very worst thing that they do. Todavía peor. Is something we call creeping. Creeping. Algo que se llama arrastrar hacia adelante la mano. Watch my hand closely. Fijaros la mano. Stop. Cast. Terrible. Malísimo. Terrible. Malísimo. Watch that again. Fijaros. Cast. Creep. Cast. Forward. Terrible things are happening. Malísimo. Ocurren cosas horribles así. The line's going back. The rod's going forward. Somehow you may connect, but then you have so little room to make the casting stroke that it doesn't work well at all. Hay tan poco tiempo para hacer el arco de lance, que es que no, no, tan poca distancia tenemos para hacer el arco de lance arrastrando la mano hacia adelante, que las cosas no van bien. You must teach yourself to make the back cast, wait, Hay que educarse and then make the en hacer el lance trasero, esperar, esperar quietos y hacer el frontal. I'm going to show you what almost all the great casters in the world do. Ahora les voy a enseñar lo que casi la mayoría de los grandes lanzadores hacen. Entre el lance posterior y frontal. En, en vez de arrastrar la muñeca hacia adelante, la mano hacia adelante, realiza una deriva hacia atrás. Fijaros. Parar, deriva, lanzar. Now I'll do it in real time. Tipo real. Perfect. Now what I'm doing is feathering the line to a stop in the back. Está acompañando a la línea que se pare. Cocking the rod. Agarrando con fuerza la caña. Developing a fine sense of timing between back and forward cast. Una sensación, un timing perfecto entre el trasero y el frontal. Watch again. Fijaros otra vez. Watch my hand. Fijaros la mano. Stop. Parar. Stop. Stop. That is perfect. And the way to teach yourself, manera de aprender eso, is without a rod. Sin caña. Manos arriba. Stop. Stop. Drift. No, no, not this. Watch. Claro. Stop. Parar. Drift. Deriva. The, the elbow forward. El codo adelante. If you do this, you're in trouble. Te tienes un problema. Parar. Deriva. Do that again. Stop. 
Parar, deriva. El, co el codo está totalmente parado.
Estas son algunas de las cosas que hacemos en AEMS Ríos con Vida. Si quieres ayudar a los ríos, conócenos y colabora con nosotros. Tu apoyo nos da la fuerza para seguir trabajando en la recuperación y el cuidado de los ríos. En la web www.riosconvida.es encontrarás toda la información necesaria. Nos vemos en el río.